ஹே ஃபோக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பைத்தன் கோடை பற்றி தான் பர்சனலாக இந்த கோடை என்கிட்ட கொடுத்து இந்த கோடை எங்களுக்கு புரியலை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த கோடை ரன் ஆகுது ஸோ அவுட்புட் எப்படி நம்ம வந்து பார்க்காம ப்ரிடிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோடோட பேசிக் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் கோடு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேணும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம ஸ்டாட்டிக்காகவும் கொடுத்துக்கலாம் பட் யூசர்ட்ருந்து வாங்குறது தான் எப்பவுமே ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இவங்க யூசர்ட்ருந்து இன்புட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக இன்புட் வாங்கியிருக்காங்க இந்த இன்புட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் யூசர் என்னதான் என்டர் பண்ணுறாங்களோ அதை ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கிட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை டைப் பண்ணுறேன் யூஸராக இருந்து டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு எப்படி வரணும் அப்படின்னா ஸோ எப்படி வரணும் இந்த ரிவர்ஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வே ஒரு வே ஒரு ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன நேம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இந்த ரிவர்ஸ் நடக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபார் லூப்பில் ஹைட்ரேஷன் வேரியபிள் ஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கலாமே பிரிண்ட் ஐ ஸோ இந்த ரேஞ்சில் என்ன இருக்கோ அது வந்து ஐக்கு அசைன் ஆக போகுது ஸோ நம்ம ஐயை ஒன்று ஒன்றா பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ எப்படி பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு இன்புட் கேட்குது ஸோ நான் கிட்டன் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஸோ இது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு க கமாக்கு முன்னாடி இருக்கிறது உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் தி யூசர் ஸ்ட்ரிங் இப்போதைக்கு நம்ம யூசர் ஸ்ட்ரிங் என்ன அப்படின்னா கிட்டன் கிட்டனில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த லென்த் வந்து சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல எது ரிப்ளேஸ் ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு ஃபைவ் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன் இங்கே நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் சிக்ஸ் வரைக்கல அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் ஜீரோன்னு லாஸ்ட் எலமெண்ட் அதுக்கு வந்து அதாவது லென்த் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பின்னாடி வந்து டீட்டெயிலாக நான் நம்பர் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என் பாயிண்ட் ஸோ என் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் அதாவது என் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டு ஃபோர் அப்படின்னு நீங்கள் ரேஞ்ச் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது எது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைனல் எலமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணாது ஃபைனல் எலமெண்ட்டை எடுத்துக்காது ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு முந்தின எலமெண்ட் வரைக்கும் என் பாயிண்ட் அது என் பாயிண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்காது ஸோ இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணுமா டிக்ரிமெண்ட் ஆகணுமா இன்க்ரிமெண்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வேல்யூவில் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் டிக்ரிமெண்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வேல்யூவில் டிக்ரிமெண்ட் ஆகணுங்கிறத இங்கே கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ டிக்ரிமெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக குறைய போகுது ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னது ஃபைவ் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட்டாக டிக்ரிமெண்ட்டாக ஸோ டிக்ரிமெண்ட் ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டெப் தான் ஸோ ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இந்த ரேஞ்ச் வந்துருச்சா என் பாயிண்ட் வந்துருச்சா என் பாயிண்ட் இன்னும் ரீச் ஆகலை ஸோ மறுபடியும் அது ரன் ஆகும் திருப்பி என்ன அப்படின்னா த்ரீ திருப்பி என் பாயிண்ட் வந்துருச்சா இல்லை ஸோ டூ திருப்பி என் பாயிண்ட் வந்துருச்சா வரல ஒன் திருப்பி என் பாயிண்ட் வந்துருச்சா வரல ஜீரோ இப்போ மைனஸ் ஒன் நீங்கள் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் அதாவது என் பாயிண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இதோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது ஸ்கிப் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த
ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஐ வந்து எதுலேருந்து இது வரைக்கும் வேரி ஆகுது வேரி ஆகுது இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்கும் அதாவது நத்திங் எம்டி அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா யூசர் ஸ்ட்ரிங்கோட ஒரு எலமெண்டை கால் பண்றோம் எலமெண்டை கூப் யூஸ் பண்றோம் என்ன எலமெண்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ என்னவா இருக்கு ஃபைவா இருக்கு சோ ஃபைவா இருக்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன ரிப்ளேஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஃபைன்னு ரிப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் ஃபிஃப்த் எலமெண்ட் எது ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ட் ஸோ ஜீரோ இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த் எலமெண்ட் இங்கே என்னது என் ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எது ரிப்ளேஸ் ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் எலமெண்ட் ரிப்ளேஸ் ஆயிரும் ஸோ என் ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கில் என் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இதில் என் ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து நான் எங்கேனா இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என் அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த ஐட்ரேஷன் போகுது அடுத்த ஐட்ரேஷனில் ஐயோட வேல்யூ என்னவா அசைன் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர் அசைன் ஆகுது ஃபோர் அசைன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குன்னா அதே மாதிரி இது வந்து ஃபோர்னு ரிப்ளேஸ் ஆகுது ஃபோர்னு ரிப்ளேஸ் ஆகும்போது ஃபோர்த் எலமெண்ட் என்னது இ ஸோ அந்த இ இந்த இடத்துல ரிப்ளேஸ் ஆகுது இங்கே ஆல்ரெடி என் இருக்கு என்னோட இ என்ன ஆகுதுன்னா கன்கார்டினேட் ஆகுது இந்த ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்து கன்கார்டினேட் ஆப்ரேஷனாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல இ ஆட் ஆகுது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக அடுத்து டி அடுத்து டி அடுத்து ஐ அடுத்து கே இப்படி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக இது வந்து ரிவர்ஸில் நமக்கு வேணுங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ இது ப்ராப்பராக ஸ்டோர் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம எதில் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கோடை பழைய மாதிரி மாற்ற போகிறோம் ஐ ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கோடை ஒரு தடவை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எங்கள்ட இன்புட் கேட்குது கிட்டன் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் நெட்டிக் ஸோ ரிட்டன் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு இது வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் எதாவது பேலண்ட்ரோம் மேடம் ஸோ மேடம் ப்ராப்பராக இதாகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கும் வேறு எதாவது டவுட்ஸு பைத்தான வரிசி எதுலையா இருந்துச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது கொஸ்டினில் டவுட் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ப்ரோக்ராம் புரியணும் அப்படின்னா தாராளமாக வந்து அதை வந்து கமெண்ட்டு டைப் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் முடிஞ்சளவு முயற்சி பண்ணுறோம் ஹாவ